Bom dia para todos, vocês que participam do meu canal. É, estou muito feliz nesta manhã e trazer um ensinamento sobre é, um assunto muito importante que muitas pessoas não concordam, outros já concordam porque são espiritual, né? E as pessoas que não concordam porque eles já nasceram para uma semente do mal, né? Uma semente é, que nasceu na terra de espinhos, uma terra ruim. Mas quando a pessoa nasce numa terra boa e vai entender a palavra de Deus, vão dar fruto né, com perseverança espiritual. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre quatro assuntos, vai ser rápido, esse aqui vai ser rápido, esse vídeo vai ser rápido, mas vem outro vídeo falando de outro assunto, de outro assunto. Eu vou falar um pouquinho sobre bola, né, se é pecado, se apóstolo Paulo jogou bola ou não. Né? A Bíblia, eu vou ler aqui da palavra de Deus, quero que vocês entendem, vocês que participam do meu canal, você que gosta dessa mensagem, você que gosta de doutrina da verdade, da Bíblia, da verdade da Bíblia, não estou mexendo com pastor, com ninguém, nem religião de ninguém. Cada um tem seu compromisso com Deus. A, a, a Jesus manda examinar as Escrituras, né, que é a vida eterna. Se a pessoa não está não tá examinando, está lendo, né, não está entendendo porque vive no pecado, então não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é pedir para o Espírito Santo abrir seus olhos aí, se você é, está errado, e não consegue enxergar os teus erros. Então, eu vou ler aqui a palavra que vai falar sobre bola. Se apóstolo Paulo jogou bola, sim ou não. Né? Se vocês quiserem escrever embaixo da linha aí, se apóstolo Paulo jogou bola, sim ou não. Se ele concordou né, é, com os irmãos a participar é, é, desse time né, que tem no mundo aí, se realmente o apóstolo Paulo apoiou eles, se apóstolo Paulo tinha os seus times ou não. Eu vou ler aqui a palavra e vou explicar, né? para vocês pelo Espírito Santo que ele me dá sabedoria é, para mim, porque eu verdadeiramente de mim mesmo não tenho sabedoria mas vem do alto é, a sabedoria do Espírito Santo foi ele que inspirou a Bíblia então eu tenho certeza que ele vai me usar para abrir os olhos de muitos que estão cegos aí e não conseguem enxergar, porque os falsos pastores eles distorcem tudo né, o que está escrito na Bíblia vamos lá, 1 Coríntios capítulo 9 Versículo 24, vamos lá. Vamos lá. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas a um só leva o prêmio. Né? A um só leva o prêmio? O apóstolo Paulo está falando. Correi de tal maneira que alcanceis. Eles alcançam o seu objetivo, né? espiritual é uma coisa e material é outra coisa não é que dizer que o apóstolo Paulo estava participando é, com essas coisas material o apóstolo Paulo estava, estava dando um exemplo né, de muitos que correm no estádio ali para poder é, combater contra os seus adversários e quem ganha leva o prêmio mas aqui embaixo é, no verso 25 ele já está falando claramente que nós espiritual vamos à busca da, da das coisas incorruptíveis, né? de uma coroa incorruptível, como diz lá em João, no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 11, guarda que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então isso é espiritual, não é material. Né? Então vamos lá, vamos ver se apóstolo Paulo jogava bola assim ou não. Né? Todo aquele que luta de tudo se obtém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível, né? É quer dizer que nós, evangélicos, nós pastores, evangélico espiritual, claramente, o homem de Deus espiritual, nós estamos à procura de uma coroa incorruptível. Ele fez uma comparação das pessoas que estão jogando ali no estádio, né? Para ganhar, para alcançar algo, né? De um prêmio, é que estão ali junto com os times, né? Com outros times, seus inimigos ali para combater, para poder ganhar um prêmio para alcançar a vitória, né? Mas aí eu posso, Paulo já voltando aqui claramente, que cada um é se obtém daqueles que alcança, né? Para alcançar uma um prêmio, uma coroa. Mas a Bíblia fala claramente, nós porém, né? Incorruptível, pois eu assim corro. Aí o apóstolo Paulo fala, eu assim corro. Bora ver se está correndo atrás de uma bola, né? Bora ver. Eu aqui no 26. É, 1 Coríntios capítulo 9, 26 eu pois eu assim corro não como coisas incertas é quer dizer que ele não está apoiando 
os pastores jogaram bola. Não está apoiando nenhum dos membros da Igreja de Cristo participar com as coisas do mundo, né? no estádio ali, junto com os ímpios, as pessoas bebendo cerveja ali, né? com a, é, curtindo a sua carnalidade, os irmãos e os pastores estão ali junto. Então, a Bíblia, uma, uma parte diz que, que bem-aventurados são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores e nem fica sentado na roda do escandecedor. Né? Vai ser rápido aqui que eu vou passar já para outra mensagem, tá bom? Então, no 26... Pois eu assim corro não como coisa incerta. Quer dizer que não, não concorda com isso, né? Coisas incertas. Assim combato. Assim combato. Não combatendo no ar. Quer dizer que ele não estava tá jogando bola. Não, não batendo no ar. Quer dizer que a bola vai para o ar. E estão ali, os, os times estão ali junto com, né, com seus, seus inimigos ali. Estão batendo a bola no ar para poder alcançar uma coroa corruptível. Mas o apóstolo Paulo diz que eu não corro para essas coisas incertas, mas sim né, é, combato não como batendo no ar. Quer dizer, que ele não participava de bola nenhuma, ele não participou de jogo nenhum. O apóstolo Paulo não. Eu não estou é, combatendo não é, é, como batendo no ar, quer dizer, que ele não estava participando. Né? Agora no 27, para terminar. Antes é, é, subjugo o meu corpo, reduzo a servidão para que pregando a outros, eu mesmo não venha é, de maneira nenhuma ficar reprovado. Né? Então o apóstolo Paulo falando claramente que ele não estava correndo para as coisas material, ele estava correndo para as coisas espiritual, a busca de uma coroa incorruptível. A, a, a coroa incorruptível é a busca da sua salvação, pregando o evangelho, não perdendo tempo com as coisas incertas, não perdendo tempo com bola no ar e tá ali no meio dos ímpios, não. É, lá em livro de Salmos I, né, fala claramente, já li, já li para vocês, que bem-aventurados são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, que estão ali participando com, com o banquete dessas pessoas que estão em busca das coisas materiais, da coisa, é, da coisa corruptível, uma coroa corruptível. Nós estamos procurando uma coroa incorruptível para não deixar o diabo tomar a tua coroa, porque você que está participando com essas coisas pode esquecer o céu, porque a Bíblia fala que só vai subir para o céu os santos, aqueles que têm um compromisso com as coisas espiritual, nas coisas é, corruptível, né? incorruptível, né? incorruptível espiritual, corruptível e material. Então eu deixo para vocês essa mensagem, nessa manhã, não estou em busca de bola, não estou batendo no ar, Paulo falou, eu, eu assim não corro atrás de bola e não como é, coisas incertas que as pessoas estão fazendo aí, pastores falsos, pastores estão colocando sua congregação, assistindo jogo, né, com, com times, né, de outros lugares aí, participando com o dia do pecado. Jesus disse: é, não olhe para as coisas do mundo, né. Jesus mesmo falou que as coisas dessa vida que que vão perecer, que a comida que perece são as coisas desse mundo, são a comida que perece. Mas comei a comida que meu Pai me deu, né, que é as coisas celestiais, a busca uh, da coroa incorruptível. Então, se vocês estão com dúvida, alguns vão levantar contra mim aí que eu sei, e vão colocar, não, tem que fazer é nosso corpo, tem que fazer, manter nosso corpo para ter um corpo sadio. Não, você pode caminhar, né? caminhar, você pode correr, não é pecado não. Você pode cuidar do seu corpo, mas você tem que viver o evangelho, não, não dar o escândalo à, à cruz, à palavra de Deus, não dar escândalo a outras pessoas. Você tem que ser crente, ou você serve a Deus, ou você serve o mundo, um dos dois. Você, quando a pessoa sirva, serve a Cristo, tem que abandonar o mundo, abandonar as coisas que você participava antes. Não pode mais participar das coisas que você usava antes. A pessoa, quando serve a Cristo, é nova criatura. Né? É, 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 tem novamente né, e um novo, é, responsabilidade na obra de Deus, não com as coisas do mundo. Então, eu deixo para vocês, vocês que participam de jogo aí, cuidado, porque as coisas de Deus é sério. A paz do Senhor a todos.